కృష్ణదేవరాయల సమాధి తిమరసు సమాధి అంటూ ఎన్నో వీడియోలు యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి ఈ మధ్యనే అప్లోడ్ చేసిన హంపి ఆలయాలను ఎవరు ధ్వంసం చేశారు అన్న నా పాడ్కాస్ట్పై ఒకరు శ్రీకృష్ణదేవరాయల నిజ సమాధి ఎక్కడ ఉంది అన్న ప్రశ్నను పోస్ట్ చేశారు ఈ విషయంపై అంటే కృష్ణరాయలు మరియు తిమ్మరసు సమాధులు ఉన్నాయా అన్న అంశంపై నా ఆలోచనల్ని ఈ పాడ్కాస్ట్ ద్వారా మిత పంచుకుంటున్నాను ముందుగా విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని పాలించిన రాజవంశాలు వాటి మత విశ్వాసాల గురించి క్లుప్తంగా చెబుతాను విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని నాలుగు రాజవంశాలు పాలించాయి అవి వరుస క్రమంలో సంగమ సాళువ తుడు మరియు ఆరవీడు ఈ నాలుగులో మొదటి వంశమైన సంగమ వంశం కాలముఖ అన్న శైవ ఆగమ మతాన్ని అనుసరించింది చాలా పురాతనమైన ఈ కాలముఖ శైవ మార్గం విజయనగర సామ్రాజ్యం తొలి రోజుల్లో చాలా బలమైన వ్యవస్థగా ఉండేది అనేందుకు శాసనాల ఆధారాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ కాలముఖ శైవ మతం ఇప్పుడు లేదు విజయనగర సామ్రాజ్యం చివరి రోజుల నాటికి పదకొండో శతాబ్దంలో బసవణ్ణ స్థాపించిన వీరశైవ మతంలోకి కలిసిపోయింది ఈ కాలముఖ మతాన్ని విజయనగర మొదటి వంశమైన సంగమ వంశం అనుసరించింది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సంగమ వంశం తరువాత సాళువ వంశం వచ్చింది ఈ సాళువ వంశం రామానుజాచార్యులు స్థాపించిన శ్రీవైష్ణవ మతాన్ని అనుసరించింది సంగమ వంశం తరువాత తుడు ఆరవీడు వంశాలు వచ్చాయి ఇవి కూడా శ్రీవైష్ణవ మతాన్నే అనుసరించాయి సాళువ వంశ స్థాపకుడైన సాళువ నరసింహరాయలు శ్రీవైష్ణవ సిద్ధాంతంతో పాటు మధ్వాచార్యులు స్థాపించిన ద్వైత సిద్ధాంతాన్ని కూడా గౌరవ భావనతో చూశాడని చెప్పడానికి చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి ఇదే విధంగా తుడు వంశానికి చెందిన కృష్ణదేవరాయలు అతని తరువాత సింహాసనం ఎక్కిన అచ్యుత దేవరాయలు కూడా శ్రీవైష్ణవాన్ని ద్వైత మతాన్ని సమానంగా గౌరవిస్తూ వచ్చారు మరి ముఖ్యంగా కృష్ణదేవరాయలు ద్వైత మతాన్నే తన చివరి రోజులలో ఎక్కువగా అనుసరించినట్టుగా వ్యాసయోగి చరితం అన్న ఒక సమకాలీన గ్రంథం నుండి మనకు అర్థమవుతుంది ఇదే విధంగా శ్రీవైష్ణవ సిద్ధాంతానికి చెందిన లక్ష్మీ కుమార తాతాచార్యుల చేతుల మీదుగా ఆరవీటి వంశానికి చెందిన రెండవ వెంకటపతి దేవరాయల పట్టాభిషేకం జరిగింది అనే విషయం ఆనాటి స్పెయిన్ దేశం నుండి వచ్చిన క్రిస్టియన్ మత ప్రచారకుల ఉత్తరాల ద్వారా తెలుస్తోంది కనుక ఆరవీడు వంశస్థులు శ్రీవైష్ణవ మతాన్ని అనుసరించారన్నది స్పష్టం ఇప్పటిదాకా ఏ ఏ విజయనగర సామ్రాజ్య రాజవంశం ఏ ఏ మతాన్ని అనుసరించింది అని తెలుసుకున్నాం కదా అలానే ఆయా మతాలలో అంత్యక్రియల్ని ఏ విధంగా నిర్వహిస్తారో కూడా చూద్దాం విజయనగర సామ్రాజ్యపు మొదటి రాజవంశమైన సంగమ వంశం పాటించిన కాలముఖ వీరశైవంలో చనిపోయిన వారిని ఖననం చేసేవారు అంటే పూడ్చేవారు ఇది గృహస్థులకు సన్యాసులకు కూడా వర్తించే అంత్యక్రియ కనుక వీరశైవులైన గృహస్థులకు సన్యాసులకు కూడా సమాధులు ఉండే అవకాశం ఉంది రెండవ మూడవ నాలుగవ రాజవంశాలైన సాళువ తుడు ఆరవీడు కుటుంబాలు శ్రీవైష్ణవ సిద్ధాంతాన్ని అవలంబించాయి ఈ సంప్రదాయంలో గృహస్థులకు వేరుగాను సన్యాసులకు వేరుగాను అంత్యక్రియా విధానాన్ని చెప్పడం జరిగింది ఈ సిద్ధాంతంలో గృహస్థులను దహనం చేస్తారు సన్యాసులను ఖననం అంటే భూగతం చేస్తారు కనుక శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయస్థులైన గృహస్థులకు సమాధులు ఉండే అవకాశం లేదు సన్యాసులకు బృందావనాలు అని పిలువబడే కట్టడాలను కట్టే పద్ధతి ఉన్నది ఇప్పుడు ఈ సంప్రదాయ భేదాల దృష్ట్యా చూసినప్పుడు విజయనగరపు మొదటి రాజవంశానికి చెందిన రాజులకు సమాధులు ఉండే అవకాశం ఉంది అయితే హంపిలో కానీ ఆ చుట్టుపక్కల కానీ లేక మరెక్కడైనా కానీ సంగమ వంశానికి చెందిన రాజు లేదా రాణి లేదా కుటుంబ సభ్యుల సమాధులు అంటూ ఇప్పటి వరకు ఏవీ దొరకలేదు ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వారు కానీ కర్ణాటక రాష్ట్ర పురాతత్వ సంస్థ వాళ్ళు కానీ లేక వ్యక్తిగతంగా పరిశోధనలు చేసే పరిశోధకులు కానీ 
ఇప్పటి వరకు సంగమ వంశపు సమాధుల్ని కనుక్కోలేదు ఇక్కడ ఫలాను చోట ఉన్నాయి అని చెప్పలేదు ఇక సాళువ తుళు ఆరవీడు వంశాలు శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని పాటించాయి గనక ఈ వంశాలకు చెందిన చక్రవర్తులు గృహస్థులు కనుక వారిని ఖచ్చితంగా దహనం చేసి ఉంటారే తప్ప ఖననం చేసే ప్రసక్తే లేదు అందువల్ల కృష్ణదేవరాయలకు ప్రత్యేకంగా సమాధి అన్నది ఉండడానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేదు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత దహనం చేసిన ప్రాంతంలో ఒక స్మారక కట్టడం కట్టే అవకాశం ఉంది కాని ఈనాడు హంపీలో ఆనేగుందికి సమీపంలో తుంగభద్రా నదీ తీరంలో ఉన్న అరవై నాలుగు స్తంభాల మండపం కృష్ణరాయల స్మారక చిహ్నమని అటు ఆర్కియాలజీ వాళ్ళు గాని ఇటు వ్యక్తిగత పరిశోధకులు గాని చెప్పడం లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ నిండుగా అది కృష్ణదేవరాయల సమాధి అని ప్రచారం అవుతోంది ఇందులో నిజం లేదన్నది నా అభిప్రాయం నేను ఇంతకు మునుపు చెప్పిన స్పెయిన్ దేశపు క్రిస్టియన్ మత ప్రచారకుల ఉత్తరాల ద్వారా రెండవ వెంకటపతి దేవరాయల అంత్యక్రియలకు సంబంధించిన సమాచారం తెలుస్తుంది ది ఆరవీడు డైనాస్టీ అన్న తన గ్రంథంలో ఆ గ్రంథ రచయిత హెన్రీ హేరాస్ క్రిస్టియన్ మత ప్రచారకుల ఉత్తరాలను ఉల్లేఖిస్తూ ఇలా అంటాడు కాన్సిక్వెంట్లీ వీ మే సేఫ్లీ అఫర్మ్ దట్ వెంకట టు డైడ్ అబౌట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ ఏడి హీ డైడ్ మోస్ట్ లైక్లీ ఇన్ హిజ్ ప్యాలెస్ ఆఫ్ వెల్లోర్ వేర్ హీ రిసైడెడ్ అకార్డింగ్ టు బరదాస్ he was then 67 years old his body was burned in his own garden malli inkokka sari chadugutanu his body was burned in his own garden with sweet scented woods sandal and such like materials and immediately afterwards three queens burned themselves one of whom was the same age as the king and other two aged 35 years they showed great courage and arriving at the funeral pyre they took leave of all mounted on to a lofty place and threw themselves into the middle of the fire which was great thus they passed into eternity kanuka వెంకటపతి దేవరాయలు చనిపోయిన తరువాత జరిగిన అంత్యక్రియలను ప్రత్యక్షంగా చూసిన ఆనాటి క్రిస్టియన్ మత ప్రచారకుల ఉత్తరాల ప్రకారం వెంకటపతి దేవరాయల పార్థివ శరీరాన్ని వైదిక మతాచారం ప్రకారం దహనం చేశారు ఆయన భార్యలు సతీ సహగమనం చేశారు మరి ఇదే వైదిక సాంప్రదాయాన్ని పాటించిన కృష్ణరాయలకు సమాధి ఉంటుందా ఉండదు కదా అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో ప్రచారం అవుతున్న కృష్ణదేవరాయల సమాధి అనేది కట్టుకథనే అవుతుంది కానీ చారిత్రక సత్యం కాబోదు కదా ఇది నా అభిప్రాయం ఇదే వివరణ మహామంత్రి తిమ్మరసుకు కూడా వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే తిమ్మరసు బ్రాహ్మణుడు శ్రీవైష్ణవ మతాన్ని అనుసరించినవాడు పెళ్ళైనవాడు గృహస్థు కనుక అతను చనిపోయిన తర్వాత సంప్రదాయం ప్రకారం దహనక్రియ జరిగి ఉంటుంది కానీ ఖననం చేసేందుకు అవకాశం లేదు అలాంటప్పుడు మరి తిమ్మరసుకు పెనుగొండలో సమాధి ఉండేది అని చెబుతారు కదా ఆ సమాధి కట్టడానికి అవకాశం ఎక్కడుంది నిజానికి సమాధులు అంటూ దొరికితే సంగమ వంశపు వారివి దొరకాలి ఎందుకంటే వారు అనుసరించిన వీరశైవ సంప్రదాయంలో ఖననం ఉంది దహనం లేదు అలాంటిది వాళ్ల సమాధులే ఇప్పటి వరకు దొరకలేదు లేదా కనిపెట్టడానికి ఇంకా వీలు కాలేదు అలాంటిది సమాధి కట్టే పద్ధతే లేని సంప్రదాయానికి చెందిన కృష్ణరాయలకు కానీ లేదా తిమ్మరుసుకు కానీ సమాధులు ఎక్కడి నుంచి రావాలి అందువల్ల కృష్ణదేవరాయల తిమ్మరుసుల సమాధులనేవి కల్పిత కథలే కానీ చారిత్రక సత్యాలు కావు అన్నది నా అభిప్రాయం నిజానిజాలు శ్రోతలే పరిశీలించి పరీక్షించి తమ స్వంత నిర్ణయానికి రాగలరు అని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఇట్లు మీ సి రఘోత్తమరావు